ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு கார்த்திக் ஷோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் சனி கிரகத்தை பற்றின சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்டேட்யூட் வெல்கம் பேக் நம்ம சூரிய குடும்பத்திலேயே வியாழனுக்கு அடுத்தபடியாக ரெண்டாவது பெரிய கிரகமாக இருக்கிறது சனி கிரகம் தான் அது எவ்வளோ பெருசுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம பூமி மாதிரி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலு பூமியை கொண்டு போய் சனி கிரகத்தில் அடைக்கலாம் அவ்வளோ பெருசு அப்புறம் சனி கிரகத்தோட அகலம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் அது நம்ம பூமியை காட்டிலையும் பத்து மடங்கு அதிகம் சனி கிரகம் சூரியனை சுற்றி வரும்போது தன்னோட சுற்றுப்பாதையை பொறுத்து சூரியனிலிருந்து நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு கோடி கிலோமீட்டர்ஸ்ல இருந்து நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது கோடி கிலோமீட்டர்ஸ் தொலைவில் இருக்கும் அப்புறம் சனி கிரகத்தோட நார்த் போல் அதாவது வட துருவத்திலிருந்து பார்த்தா ஒரு பெரிய புயல் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது எவ்வளோ பெருசுனா அதோட அகலம் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும்னா அதில் இருக்கிற காற்று மணிக்கு முன்னூத்தி இருபது கிலோமீட்டர்ஸ் வேகத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுல என்ன சுவாரஸ்யமான விஷயம்னா அந்த புயல் மேல இருந்து பார்க்கும் போது ஒரு ஹெக்சகன் ஷேப்ல அதாவது ஒரு ஆறு கோண வடிவுல இருக்கும்னு சொல்றாங்க அது ஏன் ஆறு கோண வடிவுல இருக்கு அப்படிங்கிறது விஞ்ஞானிகளுக்கு இன்னும் ஒரு மர்மமா தான் இருக்கு சனி கிரகத்தை ஒரு கேஸ் ஜெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அது முற்றிலுமா வாயுக்களால ஆனதுங்கிறது தான் அதுக்கு அர்த்தம் அதுலயும் ஹைட்ரஜன் ஹீலியன் அப்படிங்கிற வாயுக்கள் தான் அதிகமா இருக்கும் இதனால சனி கிரகத்தோட மேல் பரப்பு திடமான நிலம் இருக்காது ஒருவேளை நம்ம சனி கிரகம் போனோம்னா நம்ம சனி கிரகத்து மேல நம்மளால நிக்க கூட முடியாது ஆனா ஒரு தீரி பிரகாரம் சனி கிரகத்தோட மையத்துல திடமான நிலம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அது எந்த அளவு பெருசு அப்படிங்கிறது இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை நம்ம சூரிய குடும்பத்திலே அடர்த்தி ரொம்பவும் கம்மியான கிரகமும் சனி கிரகம் தான் அதோட அடர்த்தி பார்த்துட்டீங்கன்னா தண்ணீர் விடவே கம்மியா இருக்கும் ஒருவேளை சனி கிரகத்தை கொண்டு போய் போடுற அளவுக்கு பெரிய கடலை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அந்த கடலில் கொண்டு போய் சனி கிரகத்தை போட்டால் அது முங்காது மேலே மிதங்க தான் செய்யும் அந்த அளவுக்கு அதோட அடர்த்தி கம்மி நம்ம சூரிய குடும்பத்திலேயே அதிக நிலவுகள் கொண்ட கிரகமும் சனி கிரகமும் தான் சனி கிரகத்துக்கு மொத்தம் அறுபத்தி ரெண்டு நிலவுகள் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதில் இன்னும் ஒன்பது நிலவுக்கு பெயர் வைக்கவே இல்லை டைட்டன் அப்படிங்கிற நிலவு தான் சனி கிரகத்திலே இருக்கிற பெரிய நிலவு அது பார்த்துட்டிங்கன்னா மெர்குரி ப்ளூட்டோ கிரகத்தை விடவே பெருசாக இருக்கும்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மைமாஸ் அப ஒரு நிலவு தான் சனி கிரகத்திலேயே மனிதர்கள் <laughs> பிரகாசமா இருக்கிறதாகவும் நம்ம சூரிய குடும்பத்திலே அது ஒன்னுனாலதான் நூறு பெர்சன்ட் சூரிய வெளிச்சத்தை பிரதிபலிக்கிற சக்தி இருக்கிறதாகவும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதோட மேல் பரப்பு முழுவதும் பனிக்கட்டியால் ஆனதாகவும் அதுல டெம்பரேச்சர் மைனஸ் இருநூத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் குறையும் ஆனா அதோட தென்துருவம் அதாவது சவுத் போல பாத்துட்டீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு குளிர்ச்சி இருக்காது சொல்ல போனா அங்க வெப்பம் அதிகமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து நீராவிகள் விண்வெளிக்கு வெளிப்படுறதாகவும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி வெப்பநிலையும் குளிர்ந்த நிலையும் மாறி அங்க இருக்கிறதுனால அங்க உயிரினங்கள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கறதே சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க சனி கிரகம் சொன்னாலே நமக்கு டக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றது அதை சுத்தி இருக்கிற அழகிய வளையங்கள் அந்த வளையங்கள் முற்றிலுமா பனிக்கட்டிகள் தூசுகள் பாறைகளால ஆனது அதுல இருக்க இந்த பாறைகள் சின்ன சின்ன துகள் அளவுல இருந்து பெரிய மலை அளவு கலந்து இருக்கும் அந்த வளையங்களை ஏழு வகையா பிரிச்சிருக்காங்க அந்த வளையத்தோட அகலம் பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்ம பூமி மாதிரி நாலு பூமிக்கு சமம் ஆனா இதுவே அந்த வளையத்தோட திக்னஸ் அதாவது அடர்த்தி பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சன்னமானது தான் சனி கிரகத்தை சுத்தி இருக்கிற அந்த வளையங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த வளையங்களுக்கு நடுவில் பார்த்துட்டீங்கன்னா இடைவேளைகள் இருக்கும் அதுக்கு காரணம் பேன் அப்படின்னு சொல்ல போற ஒரு வால்நட் வடிவத்தில் இருக்கிற நிலம் தான் அதுக்கப்புறம் எப்படி இந்த சனி கிரகத்தில் இருக்கிற வளையங்கள் சீரான வடிவத்தில் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா அதுக்கு காரணம் அதை சுத்தி இருக்கிற ஷெப்பர்டிங் மூன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நிலவுகள் என்ன பண்ணுனா தன்னோட புயிர்ப்பு சக்தினால அந்த வளையங்களோட வடிவத்தை சீரா வச்சுக்க உதவுது அதுக்கப்புறம் சனி கிரக தண்ணியும் ஒரு தடவை சுத்திருக்கு நம்ம பூமி கணக்குப்படி பத்து மணி நேரம் முப்பத்தோரு நிமிஷம் எடுத்துக்கும் அவ்வளவு வேகமா அது சுத்திரும் ஆனா இதுவே சூரியனை ஒரு தடவை சுத்தி வர்றதுக்கு நம்ம பூமி கணக்கு பிரகாரம் இருபத்தி 
நூத்தொன்பது வருஷம் எடுத்து பண்டைய கிரேக்க மற்றும் ரொமானிய நாகரிகம் தொட்டேனு சனிகிரகத்தை பத்தி தெரிஞ்சிருந்தாங்க ஆனா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்துல தான் கலிலியோ கலிலி அப்படிங்கிறவர் டெலஸ்கோப் மூலியமா சனிகிரகத்தை இன்னும் தெளிவா கண்டுபிடிச்சாரு அதுக்கப்புறம் பல வருஷம் கழிச்சு கியோவானி கேசினி கிறிஸ்டினா ஹைஜின்ஸ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் சனிகிரகத்தை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா கண்டுபிடிச்சு அதுல இருக்கிற வளையங்களையும் அவங்க தான் கண்டுபிடிச்சாங்க நாசா சனிகிரகத்துக்கு அனுப்பின தன்னோட முதல் ஸ்பேஸ் மிஷனை இந்த சயின்டிஸ்ட கௌரவிக்கும் விதமா கிறிஸ்டினா ஹைஜின்ஸ் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் மிஷன் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வச்சாங்க அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த வீடியோ மூலியமா சனிகிரகத்தை பத்தின சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க இது வேற யாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இதை பத்தி வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் இன்னும் வேற ஏதாவது சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நான் சொல்லாம இருக்கிறதா அதை கமெண்டா சொல்லுங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோ பார்க்கணும்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு நல்ல வீடியோட உங்களை மறுபடியும் பாக்குறேன் ஆண்டில் கார்த்திக் சைனிங் ஆஃப் பை